invitar como siempre que no había hecho la invitación formal a que usted dé like para que este contenido siga corriendo y la familia de la fórmula siga creciendo y así como ustedes se sienten conectados mucha gente también así que vamos arriba Kenny Valdés. Aquí seguimos. estamos, sí, seguimos. <ríe> ay, ay, ay. Moisés, tú estás muy callado, ¿qué fue? Moisés, bienvenido. Moisés, tú estás aquí. Estoy hoy? esperando que llegan. Que abran. No, no, no. Que, ay, ay, por favor, no, acércate no, no, el no, micro. No, no, eh, mi turno, mi turno. Ok, sigue. Dale pero ahí. ya este es. Oh. Buenas tardes. Este, buenas tardes. Este, rompe, este Moisés. Es. No, 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 pero rompe. no es para saludar. Si y no el para... tema, no, porque te estamos no esperando. Es para saludar. Estamos es esperando para... por tu tema. Es, no es para saludar, es adelante, yo les sigo a ustedes. Ah, ok. Oye, esto no, esto no tiene nombre. Si así que estamos así aquí. Que se llamaba el programa. Así es. Esto ustedes. no tiene nombre. Ah, sí, esto no tiene nombre. Y yo, sí, 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 claro. Esto Soy no tiene gustador, nombre. Esto. Era, era, sí. Está todavía. Ahí, sí, hay un programa que se llamó así. Hubo un programa que se llamó así. Ah, se, claro, el de Miralba. El de Miralba. Eh, <risa> se, pero que no. ella salió, pero él sigue. Sí, eh, sí, exacto. ¿Quién lo hace? Eh, no Cabada. sabemos solo, eh, Cabada solo seguro sí, porque Pinky se, se eh, No Pinky está en el gobierno <risa> él, él es que le monta todo al presidente O el que cubra Cabada Porque Cabada esto. también vive Cabada no, Cabada no anda con, para Nueva York con el presidente sí, eh, sí. Sí. El que más suerte tiene Porque lo invitan a todos Suerte No digo yo, suerte. no sé Suerte tengo yo. Eso Exacto. se llama manejo, Morris. Ya lo suerte sea. tengo yo. Eh. Bueno, señores. No, tú no tienes suerte. Aquí en, la, en esta... <risa> ya, 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 ya. Señores, oh, seguimos. Oh. La era de la falsa nueva comunicación. ¿Tú tienes algún tema? Porque yo voy a... No, no, yo. no, no, no. Ok. Sí. Este tema lo tengo de... Noel Ventura publica lo siguiente. La era de la falsa nueva comunicación. Dice, la nueva comunicación a que nos referimos con nueva... Entiendo que algo se cataloga como nuevo cuando rompe con los parámetros establecidos procurando la mejoría del producto. La comunicación dominicana está pasando por un momento traumático por la normalización de lo vulgar como herramienta de éxito, rating y popularidad. Es penoso que la popularidad mató a la preparación, la mediocridad mató al profesionalismo y la vulgaridad mató al talento. Uy. Eh, a, Moisés, te quiero escuchar. Ay, qué bueno que Noel lo puso. Noel, exacto. Sí. Pero ahora lo leí el, eh, O sea, qué bueno que fue él. Bueno, porque es una persona que no es de, no es de tal, es tal de que en dime si directo con nadie. Uh -huh. No es una persona que está buscando conflictos. Su único problema fue cuando salió de Telemicro, que la gente lo acabó. No, no, porque él es Telemicro. No, no, lo acabaron a él también porque él salió. Ah, sí, porque él hizo un video. Porque él hizo un sí. supuestamente medio. Sí, sí. Él solamente aceptó que lo, lo entrevistaron. entrevistaron. que es normal. Sí, no, muchas pero lo que, lo que pasa es que fueron muchas. Entonces, ¿Eh? al ser tantas. Sí. No, pero, a ver, de que pero también razón, hay que aprovechar eh, que sí, si te claro. llaman, tú tienes que aprovechar porque tú estás en el y mercado. Y hay cosas libre. que coinciden, hay cosas que simplemente claro. tú no las puedes tumbar, pero la gente no mira eso. Entonces. Es una persona que no está en el medio tirando de nadie, entonces uh -huh. yo creo que él es el más indicado porque él está dentro de esa cloaca que, que existe ahora mismo, que se llama comunicación, yo creo que nueva comunicación. Todos. Sí, no, pero como nosotros somos parte involucrada, porque nosotros estamos eh, comentando siempre de eso, uh -huh. él no comenta tanto, él, él ah, okay. es solamente una parte. figura de. Sí. Entonces, en esa cloaca que, que quieren llamar como nueva comunicación, que no sé si es nueva. Sí, es vieja. Pero él da una explicación bastante claro, lógica. Claro, claro. Nueva debe aportar nueva, algo, pero aquí se está aportando es algo que no se debería como promulgar mucho. Y es lo que más incide en la población dominicana. Lamentablemente hay un público que lo consume, lamentablemente. Mayoritario. Un público que... No, yo no diría mayoritario, sino pues que hace más sí. bulla. Yo es más que ruidoso. Más, porque es, más que tú, es que tú lo notas, pues, amigo. Yo no sé. Lo eh, que pasa es que, mira lo que pasa. Cuando tú dices mayoritario, tú estás diciendo que si una persona, si aquí eh, hay un video que sube y tiene 100 mil views, un millón de views, eso, ya la mayoría eso es sinónimo un millón. De, no, no y, eso y, es un público específico que ve, consume es, eso. Sí, pues, y que creen que es sinónimo de éxito. Claro, Dale. eso es como las elecciones dominicanas, que el presidente ganó con un 50 y pico, pero la, eh, la población que votó fue la mitad, un chismado de la mitad. Entonces ahí no está... Eh, el, no está la mayoría el, el, el universo exacto. entero, eso es un porcentaje de un pero mientras público tanto es la mayoría de, de ese, ese público, universo. claro exacto sí. entonces a eso es lo que me refiero Quizás claro, no... lo bueno seguirá existiendo lo consumirán menos personas eh, lamentablemente no, se recibirá menos apoyo eh, pero lamentablemente el que quiera consumir esas cloacas que como existen bueno, se las sigue reitero, consumiendo pero 
estoy de acuerdo con Noel. Yo entiendo, muy bonita la reflexión de parte de Noé. Al Ajá. final siempre, siempre se queda en una simple reflexión. No es que esté mal, porque quizás eso es lo único que él puede hacer. Exacto, su aporte. Ese es su aporte. Uh -huh. eh, lo que te estoy diciendo es no, que... No, él, 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 él hace con su arte. Porque él, él, sí, él, por él, ejemplo, él tiene, la, él por, por suerte, él tiene el, el poder de educar. Porque él educa. Él, su trabajo Pero es educar en, es, en, en la parte de actuación y el arte. Cuando él estaba, por ejemplo, en la televisión, quizás él podía hacerlo. Ya él no está en un por... medio tradicional, por decirlo de alguna u otra manera. Uh -huh. Pensé que iba a continuar dentro de alguna oferta que le podrían hacer y quizás a través de este humor que él hace pueda educar claro. y pueda hacer ciertas claro. cosas. Porque, porque Noel es muy bueno Lo en, hace porque en Noel muchos es profesor. aspectos. Noel es profesor. Sí, 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 él es profesor y quizás nice. pueda aportar su granito de arena desde el punto de vista de la actuación, no, claro. no, no de la comunicación, porque no es profesor de comunicación. No, 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 no. Digo yo. Y lo que sí te quiero dejar dicho con esto es que es que la mayoría consume estos contenidos. Porque nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, con nuestro chat, ahí chicos, gracias por estar ahí pendientes, de que cuando nosotros tenemos un tema de esa comunicación de lo de sal, los comentarios ahí están habidos y por haber a dos no, ahorita está Cuando está. estamos tratando otros temas, más, más likes, entenderán que siguen, siguen comentando. Sin, la, sin la, ofender, la, sin maltratar. Exactamente, más likes, uh -huh. sin nosotros quizás eh, subir nuestras... Estamos hablando de los musicales, en verdad, todas las preguntas que y, hiciste. Y no es lo mismo, porque al final musicales. la gente lo que quiere es ese tipo de cosas. Cuando estaba el segmento de Instagram, que ustedes estaban entrevistando, ahí lo que estaban hablando era de... De Amelia. de Amelia, exacto. O sea, el tema era una cosa, yo estaba hablando de Amelia. Y cada día más, obviamente, yo me compré el libro de, de, de Mario Vargas Llosa, Ajá. el de la civilización del espectáculo, uh -huh. y sí. quiero, eh, quiero leer el ensayo muy porque bueno. quiero ver justamente por qué la gente hoy en día es muy ácido a continuar a ver este tipo de cosas, uh -huh. pero ya puedo entenderlo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo siento que el mundo está muy convulso, que el mundo está muy loco, uh -huh. que hay muchas situaciones que nos... Eh, eh, nos, nos Diríamos... Condicionan. No, no nos condicionan, nos, afecta. nos afectan como ciudadanos de un diario vivir. Nosotros tenemos mucha presión de muchísimas cosas y la gente entiende que ese es su escape. Okay. Que no debería de ser, pero ese es su escape y por eso como que le gusta mucho a la farándula a todo el mundo. Yo lo veo como un escape para la gente de tantos problemas que puedan estar abrumando su vida. Es que la farándula no es el problema. No, es la forma. Eh, el tipo de farándula que tú sí, estás es la forma y lo que se está porque haciendo. Porque la farándula es existe la, siempre en el sentido de la que, gente siempre la le interesa no, la farándula. Y, y yo creo que voy a poner un punto sobre las IES 809-542-1017 antes de escuchar a Raylene Wandeli. Y es que todo el mundo habla de farándula. Farándula, farándula, farándula. Pero la farándula es la zona, no es farándula. Estamos hablando de sus vidas privadas. Aquí yo estoy escuchando desde hace un tiempo eh, quién es el mejor en farándula, quién es el que la está dando. Pero aquí, cuando tú te pones a ver mucha gente que tiene segmentos en diferentes plataformas y son talentos, esos talentos están en diferentes plataformas y hablan del chisme o de una información, porque lo voy a poner en contexto. Wanderly, eh, Luminarias TV cubrió todo este fin de semana lo que fue el concierto de DJ Adoni. Y el de Pedro Capoca. Y el de Pedro, ajá, y Pedro Capoca, que por suerte, qué bueno que te invitaron. Entonces, entonces, sí, claro. Entonces, tú llevas información, eh, te... Eh, da, da la cobertura, te encuentras con un artista, saca las, las buenas informaciones que tuviste con el tema de DJ Adoni. Entonces, eso, eso es lo que tú cubres. Tú no estás investigando si llegó con un panty rojo, con quién llegó, que no sé qué. Eso es entretenimiento, pero no quieran, porque estoy escuchando desde hace un tiempo a mucha gente, no porque la farándula, fula, por ejemplo, Sandra Palme, una dura dando farándula. No, ya no da farándula. Ella lo que hace es una información que se da, una entrevista, replicar, ponerle un bochín. Puse como ejemplo a Sandra, no es porque tengo nada en contra de ella, sino como esa picardía. Pero eso no es farándula. Porque aquí hace un tiempo hay un grupo que entiende que farándula es que cuando Amelia le dice le, que yo me acoté con fulanito y que nos acotábamos toditos juntos haciendo trigo. Cuando la otra... Señores, eso no es farándula. Y quise hacer esa observación porque aquí hay un derrocadero y hay una mentalidad que entienden que eso es farándula. Y eso no es así. 
Entonces yo creo que también tenemos que conversar, tenemos que iniciar con este, con esta, con este punto y esta conversación. Eso no es farándula, porque aquí la gente lo que quiere ver es que yo le dé una galleta a Richard, que yo lo mire mal, y que, que Richard yo, y que yo mire mal a Wander y que nos odiemos. Entonces aquí hay mucha gente que entiende que en, es, en ese contexto nosotros no tratemos así, porque entonces eso es lo que le da sabor. Y eso no, no es ya, el entretenimiento. Entonces aquí no se está haciendo programa de, de espectáculo. De programa. Yo creo que nosotros somos los únicos que hacemos, que tenemos el 360, Déjame yo lo he dicho ver. aquí. Claro, hay temas que nosotros tenemos que tocarlo porque está ahí. Bueno, pero ya pasó lo días. Nosotros no somos ciegos. No, y está ahí, <risa> tenemos que tocar el tema, pero vamos a la se siguiente. Se podría hacer una lista. Nes, pero... Nes, vamos a lo siguiente. Porque incluso nosotros hemos aquí, bueno, ya hablamos de, ya hablamos de Amelia, no tenemos que seguir con el, el derrocadero. Hay otras cosas que informar. Entonces, por eso también quiso, quise hacer la observación, porque de hace un tiempo para acá, todo el mundo con el tema del YouTube, de lo view, y eso es, vamos a entrarle a mi bon, vamos a entrarle, pero se van a lo personal, pero cuando se van a la esencia de farándula, aquí, mi amor, mira, con así. Uno, dos, cinco, y no llegan a cinco. Dale, Wanderley. Eh, mira, el tema de, de quizás replicar las informaciones, que no está del todo mal. No, no está eh, mal. Entiendo que hay mucha gente que comenta temas de actualidad. Y ahora, como la farándula es el tema quizás que a la gente más le llama la atención, puede ser el punto de partida para muchos medios de comunicación. Sin embargo, no quiere decir que esa persona en sí sea alguien que un periodista, un periodista de entretenimiento que haga farándula, uh -huh. porque en el caso de que todos los que estamos aquí, que buscamos las informaciones, que eh, indagamos, que vamos a teatro, cine, que si pasó esto... Es un tipo de contenido diferente. Sin embargo, cuando eh, el, el, ahora con el tema de las redes sociales, es muy fácil tú hacer entretenimiento o hacer cualquier tipo de contenido. Porque si yo <risa> hago un reportaje, si uno de, una persona de mi equipo entrevista a alguien, tú vas y haces un blog entero en base a esa información que dio otra persona y ya tú estás haciendo farándula o eso uh -huh. es lo que se, se sí, da. Sí, pero lo que le critico ahí es que no es fácil que tú mandes a una persona que trabaje contigo y que ni siquiera te den los créditos y todo el mundo comente lo que tú estás haciendo. Así es. Sí, Eso pasa todos los días. También ahí entra la ética de una gente que ya ha estudiado periodismo. Lo que Gracias. pasa es que la mayoría no ha estudiado periodismo. Entonces, como periodismo. la mayoría, simplemente son unos enganchados, no son les molesta dar los créditos cuando sí. se dijo o cuando se dijo en tal medio. Es, Entonces, así no vamos a crecer. Estar en un medio y hablar de farándula no te hace periodista claro ni comunicador. Claro, eso quede no. claro. No te hace nada de eso. Ni locutor tampoco te hace. Yo, yo entiendo eh, esa parte. Aquí el tema de los créditos, ya yo entiendo que eso es una batalla perdida. Porque como hay tanta Ay, gente sí. que no sabe de comunicación, así eh, no sabe de farándula o de comunicación haciendo farándula, no existe el respeto, que también es importante uno educarse para tener respeto por los colegas, por el trabajo de los demás. Eh, me pasa, y, y yo soy ese tipo de persona, y me gusta hacer así, que si yo voy a un lugar y Kenny hace una pregunta, si yo puedo establecer en el texto, incluso aunque esté en el lugar que Kenny hizo esa pregunta, para así mí es una forma de respeto también totalmente, para mi colega. Totalmente, totalmente. Esas son cosas que... El que no maneja quizás esta parte hasta de formación no puede eh, hacerlo. No, y que después se llevan ellos los créditos, mi amor, y la, y la, y la copión eres tú. Y, oh, no, y te exige. Calla, no, no, para mucha gente. Ya y lo te exige. Y te pues, no, y el ejemplo oh, más claro, no. y el ejemplo más claro, la vamos a, eres tú, vamos la a ponerlo. Pone. Todo el mundo la semana pasada tomó el texto cuando lo hicimos desde aquí, que aquí fue en el programa que comenzamos a hablar de lo de Francisca y dimos, esto está colgado en Luminarias TV, cuando Wadi puso el texto, todo el mundo lo copió y nadie en redes sociales fue capaz de decir, de decir eh, un texto en que... en medios importantes. No, sí. en, no, en todo. Un de... comentario de Wadi Jaque que fue publicado, que él publicó en Luminarias TV. Nadie. No, muchacho, Pero aquí medios post. importantes Exacto, me, medios. me copian la noticia tal, tal, cual, cual. tal cual. Y me no copio. es capaz de decir... Eh, y yo lo hago. Entonces, ¿por qué yo me tengo que sentir como que estoy por debajo de ti? Vamos. No entonces, todo, bueno. es un tema complicado. Y te dicen que tú eres el cop Así, Así es. es. Me pasó, ¿eh? Estoy sangrando por la herida. Uh -huh. <ríe> Pero hay muchas informaciones. Yo creo que este fin de semana... 
eh, ha estado gustoso. Eh, hablábamos de Félix Cumbé y yo, él está muy pegado con una canción que se llama Fui Fua. Sí, sí fui, e Incluso fui. de esta canción, Raylin hace unos minutos me puso una adaptación que es un mambo que hizo Julián, fue... Eh, eh, no, eh, Tito Swing. Tito Swing. Que está muy duro, por cierto. Mira, de verdad, y yo, bueno, con el tema de, de todas las especulaciones de, del tema de que si eso era algo... Eh, que tenía que ver con santería. Un mensaje con, oculto. Eh, con culto al, al maligno, como dijo sí. Félix Cumbé. Él explicó que está muy molesto por eso. Que está muy molesto de que la gente haya eh, tomado ese tema que según él es una bendición de Dios que esté en este, en este buen posicionamiento uh -huh. y que digan que eso es un rito a Satanás, como él explicó. A mí me sorprendió, pues yo no había escuchado eso. No sé si ustedes han escuchado que eso tenía que ver con brujería o algo sí, así. Sí, sí, lo comenta la gente. Lo com yo Sobre todo porque creo que se escucha, hay una parte de la canción que es en creol, obviamente ese es el idioma original sí. eh, de, 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 del señor Félix Cumbe porque él es de origen ¿Sí? haitiano. Sí. Entonces, él canta no es la, la primera canción. vez que él canta en creol. Exacto. Yo no entiendo. La, sí, pero no es por eso. alarme. Uh -huh. eh, uh -huh. Y obviamente la canción tampoco es de ayer. La canción es bastante yeah. vieja. Yeah. El detalle es que ustedes saben que las canciones vuelven como uh -huh. a revivir. Ha sido un boom. Qué bueno. Yo espero que el señor Félix Cumbe se busque un dinerito. Vale, vente ahí, tiene esa canción. Eh, que se busque un dinerito, que lo contraten, que lo inviten a diferentes medios y que él pueda dar a conocer lo que pero está haciendo con su aquí. proyecto musical. Ah, o sea, aquí se pegó eh, Oscar de Poder Muerto. Él está vivo Ay, todavía sí. le puede capitalizar. Él dijo que la gente está hablando disparate, dijo Felipe. Muy bien. Lo que pasa es que hay un grupito que son tan anti haitianos que se ponen a regar y también hay algo que él dice, que en el arte quieren meterlo que, que él dice en la canción narra como que él se sueña una, una cosa y que la mujer le dice que tiene que hacer algo mira ¿eh? la canción real 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 porque no es en, en esta ocasión que se ha hablado de que tiene inclusive él no recuerdo en qué entrevista reconoció que tiene un mensaje que a lo mejor es un poco confuso porque la canción habla de que él se hizo un sueño Exacto. y de que con quien él se soñaba le decía que venía del más allá entonces lo dice en español no lo dice en la parte que canta en creol si ustedes buscan la letra ojo, a, eh, una, él está expresando o se está expresando en la canción algún mensaje, no tiene por qué ser eh, algo cierto, basado en que tenga algo oscuro la canción, pero lo cierto es que toca un tema eh, espiritual y que supuestamente le está hablando a alguien que viene del más allá y que dice que la persona con la que él se soñaba es novia suya. O sea bueno, que hay algo que se mamá. pudiera analizar también por ahí. <risa> Pero muy fuerte el punto que el hombre está viral con la canción Fui Fua y que eh, ahora hay hasta un mambo. Desde el 1998... Calculo este cuánto ha cambiado el, el mundo del 1998. Del 98, 28, 28, 28 años. 26 sería verdad. 26. 26. Pero que cuánto 20, ha cambiado el mundo después de la 26 de años. La, la realidad de ese del, del 28 no es la realidad de hoy. 26. Lamentablemente. Claro que no. Así que sáquense de la cabeza. Eso es una canción. Wow. Así es, por, por favor. Y en la canción se permiten muchas cosas. Sí, muchas es, exacto. Muchas, Eso muchas como... historias hasta no creíbles. O sea, la canción es, es, es la ventaja no, de, de tú hacer una canción. Pero a Quinito lo han acusado todo el sí, tiempo. De brujería. Ahí en el 95 con la producción aquella. Pero no eso, eso con es... Con los palos. Claro, sí, sí, obviamente. Sí, sí, sí. En aquel Cultura. entonces... Pero, pero nada, eso va, quieren música, negar cosas cultura. que existen aquí y ya. Vamos. Ay, ya. Mo Moisés. Ay, por cierto, a mí que los no cierto, se bailan, papá, Por no. cierto, Moisés, quedó <risa> claro, que llegó queda claro si engañó o no a la señora. Ana ¿A quién es que sale la señora? Anaísa. Anaísa, no, no, Quinito. Eh, no, yo, Anaísa, no, no, ella no. lo acusó de engaño. Voy a buscar Tenemos a Anaísa. una llamadita, Raylin, ahí. Vamos a escuchar. Pero, Hola, buenas vamos tardes. Allá. Hola. Buenas, Kenny. Sí, adelante. Vale. Es lo que ustedes dicen, estaban explicando ahorita, mira Félix Cumbé, uh -huh. nadie lo llamaba, no, no existía, ahora quieren todo el mundo quitarle la energía, quitarle su momento, mira uh -huh. Crazy como hizo, eh, no lo dejó cantar ese hombre, eh, pues uh -huh. él era él era que tenía que entrar a cantar ahí, y el hombre claro. le, le quita su momento, no, no, eso, Gracias. nadie lo buscaba, ahora, ahora porque está pegado, quieren en, engancharse. Así es, así es la vida, así son los egoístas. Buenas tardes, bienvenido a Top Latina, la fórmula radio. Adelante, mi amor. Buenas tardes, sí, es como Anerolizo, un nombre así que se llama. Ah, ah Anerolista. Como Anerolista. Sí, sí, sí. sí. Claro, sí. que Anaísa es... Gracias, mi amor. La santa. Es la, Eso fue lo que yo estoy diciendo, que no se llama así. Anerolista. 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 De Anaísa. Bueno, pero yo sabía que ese no era el nombre, me daba como el nombre. Pero al final. Bueno, señorita. Quinito, estamos aterrizados. Quinito le engañó 
yo no. Ay, señor. Ella pero, dice, porque ella, ella le pagó. Dice, no no se sabe. Que, va, va, seguro ella quería de las ganancias. Ay, claro, ¿verdad? algo. Buenas tardes, tenemos más llamada Richard. Buenas, Vamos. buenas. Buenas. ¿Cómo están? Muy bien, qué gusto escucharte. Adelante, mamá. Mira, eh, yo soy de un campo, Wanderly también. En mi campo este hombre nunca ha dejado de sonar. ¿De cuál campo, amor? Eh? En mi campo es... Eh, de, de ahí de, de, de los coquitos. Ah, ah ¿Pero quién no ha dejado de sonar? Ah, eh, Felicum. 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 ¿Pero él vive por ahí ¿Eh? cerca? No. no. ¿Cómo, no, mamá? No sé si él vive o no. Él nunca ha dejado de sonar por eso alrededor de la gente. Lo escucha mucho. Sí, ah, sí, pues, sí. En no, el los es... pueblos por ahí se escuchan mucho eso, esos... Felicum B, yo no, creo que y aquí en la capital también. Yo eh, vi muchas fiestas de Felicum B como claro, estrella muchísimo. y el público loco con él. Buenas. Adelante, opine usted. Muchacho, ¿cómo están? Todo bien, cuenta. Sí, esa fiebre de Felicum B va a ser como dos o tres meses. No le veo como mucha, una buena estructura fuerte. Eh, Richard, te veo por YouTube, una tremenda, una tremenda entrevista, Tolentino, diste un palo ahí. Gracias, gracias Ramón, por eso, por, para Richard, buenas. Hola. Hello. Hola, mi amor, Ay, otra llamadita, sí, otra llamadita, hola. Buenas tardes. Cuéntame. Felicitarte que ni siempre puede destacar a ese equipo tan preparado que tú tienes. Sí. Ustedes marcan la diferencia. Todos ellos son una estrella. Estrella, Cuente. ¿no, Alejandro? Pero el Conto Félix Convés siempre ha estado pegado en lo que se dice en el bajo mundo de la bachata. Sí. ¿Oye? Él ha pegado, siempre se mantiene tocando en baja por esa zona. Es un rey y ha sido jocoso, pero sí te digo que en este país la doble moral tiene a la gente divariando. Aquí no puede hablar. Ustedes, por ejemplo, tienen que tener mucho cuidado con hablar de un tema, porque a fulano, si no ni un gordito, lo cual les molesta. Si no ni un flaquito, señor, demos la sensibilidad. Hay que, hay que hablar de algo. Así es. Gracias, mi amor. Gracias, mi vida. Gracias a todos los que están conectados en el 809-542-1017. Opine usted, ya que doña Wanderly le pregunté, ¿tú tienes un tema? Y trajo a Félix con B así. Pueden hacerlo por WhatsApp también. Un saludo a Félix con B. Pero déjenme decirle que ni la declaración, la declaración que yo quería que esa canción la escribió tú no vas a poner declaraciones sí, pero lo que te digo es que yo siempre hablo de los temas que ah, sí, tengo que yo, control no, no, que están generando que están Gente, generando. con el abrazo que le han dado a los dominicanos con el FIFA o oh, una canción que hace muchos años estuvo pegada pero que ahora es nueva vez que llega a todos los corazones eso es algo que no ha hecho Dios a no porque lo pegó en el mundo entero están llamando en el mundo entero que está pegado. Usted menciona a Dios, y qué bonito que lo mencione, porque ha habido mucha especulación con la letra de la canción. Mira, ¿Qué es lo que específicamente oye, dice la canción? Oye, me estoy, estoy quillado. Lo que están hablando es disparate. Ellos no saben lo que están hablando. Porque si hubiera sido el diablo, yo no había puesto ese tipo de no, Muy bien. Yo, excelente, fue muy claro y conciso muy si bien. hubiese sido el diablo algo Ahora, malo, no se pega la canción, miren bien lo que, miren lo que está ahí. pasando una bachata del 98 se pegó uh -huh. ya, pero la bachata está de mal en peor aquí la bachata, no se está haciendo bachata casi en dos, no, se está haciendo bachata oh, ¿dónde está la bachata? Bueno, en, hace poco. No me digas Romeo que te, te, te tira la silla. No, Romeo. Pero no. te iba a hablar ah, okay. del Ni chaval pienso. que sacó ah. un álbum hace Luis poco. Miguel. ¿Cuál es la que se pegó del chaval? Yo he ver. La que está pegada del chaval. Yo no soy muy bachatera, pero bueno. Uh -huh. Bueno, yo soy muy bachatera para bailarla. Mi, ah, tengo que escucharla. Pero tengo no, que es que escucharla, no es que no, es que no se está sí. haciendo música que sea. Es más difícil pegar canciones nuevas, real. Yo lo entiendo. En todos los géneros, sí, claro. O sea, mucho, entonces Martínez la bachata, el chaval se, se va a pegar en 20 años con ese, con ese disco. Que puede ser, puede ser. Todo Ay, es posible. Sí, pero igual hay canciones del chaval ser. que están sonando de este nuevo álbum. Y aunque ellos no tengan canciones pegadas, yo creo que los bachateros no dejan. No, de no, no dejan de tocar. Rey, o sea, está Anthony Santos Vamos, siempre están sonando. Tenemos otra llamadita, muchachos. Hola. Oye, ¿qué pasa con la bachata? Porque ah. yo con música y ah, bachata. Dale. La bachata lo que pasa es que hay una juventud que nació y no escuchó esos temas. Entonces la bachata ha vuelto como un retroceso a la bachata retro. Si tú analizas todas las bachatas que se han pegado, no, de, no sé, de Nota, de, de Luis Miguel de la Margue, Ajá. la de Jokar. Hay muchas bachatas bonitas, pero es que la juventud, de 20 para abajo, si tú vas a la fiesta de bachatero, ese público que no creció con esa bachata, 
Yo de verdad tengo una situación y es, es por eso. Es que la juventud de ahora está consumiendo porque se ha cansado un poco de escuchar lo mismo el Dembo. Eso es lo que está pasando con la bachata ahora. Excelente sí. punto. Estoy de acuerdo Gracias, con... mi amor. Sí. Estoy de acuerdo. Igual que pasó cuando el tema que hizo ahí, la bichota con, con el tema de, de, de Jerry Rivera. Ajá. O de Frankie Ruiz, de Frankie Ruiz. Sí, que le puso, que le puso la verdad la que o sea, estoy curando es la de... verdad. Ah, y sí. Jerry Rivera, que se pegó en Twitter, la gente creía que era Jerry Rivera era un artista nuevo. Así Oye es. esa vaina. Ajá. No. Así es. Pero él tiene la un gente punto. Creía, los jóvenes de ahora creían sí, que Jerry Rivera era un artista nuevo. Sí, él tiene un punto. Él tiene un punto. Él tiene un punto muy válido. válido. No, 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 válido. Ya lo podemos dejar ahí. Sí, Mira, tú sabes por qué. Tú sabes por qué. Porque sobre todo, ni siquiera es Instagram, es TikTok. Porque la viralización y cómo como que la libertad de colocar temas a través de esta plataforma es lo que ha hecho que esto se vaya lejos. Eh, chicos, y ya que ustedes están hablando claro. de, de este tema, hace unos Dale. días tuvimos un reportaje en Luminarias que justamente trataba ese tema. Correcto. Canciones que fueron exitosas y volvieron a conectar con una nueva generación. Uh -huh. Y ahí hablábamos también, no sé si ustedes... Ahí está Farina con el... Con fa, fari, ahora digo, fa, a, a mí sí me va a ser Farina, no Fariano. Oye, oye ¿cómo se llama ahora? Es Farina. Ella se va a llenar de odio conmigo, porque siempre será Farina. Dios mío. Mira, pero también que no está esa canción de Oro Sólido. De Oro Sólido. O sea, está Oro Sólido, que es un artista que ha, ha, bueno, ha logrado ahora en una pegada después de mucho de tiempo. De muchos años. Pero eh, tu Lile en Instagram es una, en TikTok es una locura. Sí. ¿Con, ¿Con qué tema? Eh, con este, de verdad que a mí me sorprendió cuando está eh, la canción es, no cojo esa de tu Lile. Ah, sí, esa no canción esa. está es viral verdad. en TikTok. Busca la rey, eh, ve. Lo lo de aquel lado, son de un cobre. You know, ah, todo no, es. Sí, esa no canción está esa. en TikTok. Igual que la locura. vaca de, de, de mala fe. La Ay, vaca, sí, la se la pegó. Ya ve la vaca. Oh, a quien sepa. Es verdad. La sí, misma cantaba, vaca. En todos los idiomas uh -huh. cantaban de que la vaca. La vaca. Así es. Sí. Todo, es lo en todos los digo. idiomas. Eh, buenas, espérate. Buenas, buenas, buenas sí, mi amor. Buenas, tu buenas. opinión. Sí. Hola, chicos. No, yo te quiero hacer una pregunta aquí en torno a lo del espectáculo de Adonis. ¿Quién fue el productor del, del, de ese tremendo espectáculo de Adonis? Ah, ya, ya te decimos. Ya te vamos a okay, decir. Ok, ok, ok. Eh, Oye, eh, eh, que ¿Quién fue el productor de, del espectáculo de DJ Adonis? Y de, entonces, ya, ya tú sabes. Mira, por aquí me dice alguien, Yo nuestro sí. amigo Marino, dice, Kenny, los bachateros están promoviendo nuevos temas. Luis Miguel tiene un tema sonando súper bien. Allende tiene su más sí. reciente tema, se llama Dime Tú. Sin embargo, hay como y cuatro temas viejos fucio, funcionando de Allende. Dice... Mm. Me dice María. Ese, no es, es que hay temas nuevos, pero lo que suenan son los temas viejos. Eso es así. No, Lamentablemente. Y, y, que la plataforma, Lamentablemente. y que la plataforma de TikTok que lo está, lo está colocando, porque esa es la realidad ahora en este negocio. Tenemos más llamadas. Besito para Rafael Fernández, que está escuchando esta top latina. Rafael, gracias por estar conmigo y con todo el equipo de la Fórmula Radio. Hola. Sí, mi amor. ¿Tú sabes por qué te, tú sabes y escúchame que vuelvo y te, yo te pregunto por el productor, por qué de Adonis, porque a Crazy se lo han comido vivo, pero yo lo que entiendo es que un productor es quien dice, tú entras aquí, tú sales allí, vas claro. a hacer esto, aquello y lo otro. Se supone que Crazy no dijo, yo voy a entrar ahora, porque, verdad, a mí me encantó la participación de Crazy Pong. Y de, de, a mí me dijo alguien de allá de Santiago que estaba, dijo, mira, Crazy le salvó. La, la presentación a Félix Cumbé. Yeah. Pero Félix Cumbé canta, Gracias. habla y, hace y camina. Show solo muchísimas veces. Exacto. O sea, no, Crazy se montó en el, en el show de Félix Cumbé. Sí, pero Mira, hay que, hay que destacar llamadita. algo sobre eso. Y es que en la colaboración, porque ellos grabaron esa canción, no fue que Crazy se montó en ese espectáculo. Ellos tienen el remix, claro. ellos dos. Sí, claro. Y sí. Crazy es el que inicia cantando en, el, en la colaboración. Es normal que él entre primero. Si van a hacer un show los dos. Bueno, mientras tanto, para mí se lo comió el pobre Felipe Cumbé. Pero mientras tanto, la empresa organizadora, porque no hay un productor como tal, mm -hmm. es BT Concerts y todo Tickets. Así ahí está. Es. Pero de qué producción hay que, hay que hacer para poner un tipo ahí arriba y subir cantante. Bueno, mi amor, hasta para eso hay que poner sí, claro. Eso es la discoteca. Pero a mí me dijeron que, que pues yo vi, Pero cantaron en vivo, Moisés. Pero yo no escúchame. Yo no estoy diciendo que cantaron o no cantaron. Yo dije que poner un DJ ahí. 
Ajá. Poner, eh, hacer una fila de gente que vayan subiendo y que bajando, subiendo y bajando. Subiendo. Pero eso tiene que es, ser una organización. ¿Qué maldita producción del diablo? Sí, sí, lo lleva, haber, claro. Bien, perdóname, no, de, perdóname. Debe ver, haber, eso parece una discoteca. Espérame. De, debe haber una organización pues porque sí. debe establecer la hora en que Exacto. sube. Hay un, una eh, un, un listado de temas. Un, claro que sí, lo que no debe haber es un desorden, pero sí debe haber un orden. Eso y lo hace Adoni. Claro. Claro que sí, y se notaba la producción sí, porque claro. un claro evento que sí, con Moisés. esa cantidad de artistas con la y cantidad que... de gente en la tarima como si fuera una discoteca ah, eso es, eso, es el tremendo es, la primera producción sí es mal. una discoteca normal eso bueno, sí pero, está está mal. pero es el concepto entonces. puede ser ah eso sí es el concepto es el concepto, es el concepto sí, quizás de ellos y que está y que está mal porque aquí debe por ejemplo porque la gente que estaba sentada en la de la no vio nada no, todos nosotros fuimos, por ejemplo, al concierto de Don Miguelo y qué, qué buena Todo puesta bien. en escena. Sí. Y es lo mismo. Pero, Digo, pero lo, lo que mismo, te no. No. Pero, hay, 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 te, pero lo que te estoy diciendo que el error una es productora. Exactamente. Pero el error es dejar subir a tu eso guaremate a, a estar en el medio. O sea, eso sí yo te lo, eso sí yo estoy. ¿Cuándo de vamos a entender que un, una producción, la diferencia entre una producción y cualquier cosa. Eso fue cualquier cosa. Que todo el mundo subía ahí con su, con su reguero de gente. Oye, Horrible. De verdad, o sea, hay que detener. Pero eso es parte. No, no, de, ninguna parte de. No, no, no. no, 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 no te no, quiero no. dejar dicho, no, no es parte de los espectáculos como tal. Estoy hablando que eso es parte del espectáculo de los urbanos. Oh, Marco, y a ese público le gusta. Dos eso. o tres. Pero cuando tú te pones a mirar la mayoría de sus conciertos, todos tienen ese ejemplo. Vale, por sí, porque a ese público le gusta eso así, claro. porque se siente cómodo. Mira, aquí, se siente, me dice, no, se siente cómodo el que aquí, me, aquí me dice Juan de la Rosa de que el primero es reconocido en el medio y no dejaba ver, y no dejaba ver al, al, al artista. Es que eso lo permite. Pero me reconocido, reconocido fue y le metió la cámara a, a Yailin. Pero mi amor, así es. Así ¿sabes es. ¿dónde estaba el productor? Allá, no mate la sorpresa. ¿Cómo venía tú me metes la cámara? Venía allá? debajo de Yailin subiendo. Se supone que reconocido te quiero y te adoro, pero vale. Pero no, pero así, así no. No, pero no, es que no, me se mate, lo no me maten el show. Se lo permiten. Eso, se, eso tú lo haces para la producción se lo después del escenario. Yo estoy de acuerdo con que se le dé cierto, cierto acceso, mm. pero también, también cuando estés este en tarima, límites. deja que los demás que estén abajo no. puedan ver el espectáculo. Y que haya límites. Concierto. Y que haya límites. Claro. Porque él, él cubrió sí. cosas de Romeo y, y él nunca tuvo una. Él, él, un, y tú nunca tuvo ahí. No, Ah, entonces ahí está la Caramba. diferencia. Bueno, señores, tenemos que despedirnos en este clase, miércoles. clase, por eso dicen clase, es clase. De, no, y después dicen que, que, que lo. Yo sí, yo sí, yo soy no. clase. No me, me inviten a eso. Pero nada, nos vemos no, mañana martes. Ay, no, mañana, mañana martes es día de la semana. No, mañana es día de la semana. Mañana es día de la Kenny. Kenny, pero te muy... pone Mercedes y tú naces en enero. No, ¿Por qué no tenía anotado, por si acaso? Por mi mamá. Por Señores, mi mamá. Porque oh. quiero ponerte la tabla. Ya, tatica. No, por mi mamá que ella se llama Mercedes, me, me ah. pusieron que Mercedes. Ah. Yo, yo iba a hacer un comentario, que Moisés no quiere que lo inviten a este tipo de eventos, Ajá. pero te voy a decir algo. No, pero va a otros. No, no, me no yo te, quiere, te quiero decir muy que por lo menos en términos... Sí, sí, mejor sí, termino. Sí, 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 fuera del aire. Adiós. No, en el aire. Lo que no me puedo decir es que el público no me lo diga. Bueno, yo no pude ir.